गाइस कैसे सब लोग तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि मैं हर एक टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ एंड आज का जो टॉपिक है जो लाइक बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं एंड ये जो क्वेश्चन है ये है कि भाई लाइक हाउ टू रैंक ए वेबसाइट टू ए पर्टिकुलर स्पेसिफिक मतलब कंट्री कि लाइक अगर आपका कोई माइक्रोनेशिया है या फिर कोई ऐसा टॉपिक है जो कि आपको इंडिया में रहकर किसी दूसरे एक पर्टिकुलर कंट्री में रैंक करवाना है तो उसके लिए क्या क्या आपको स्ट्रैटेजी अपनाना चाहिए क्या क्या आपको रूल्स फॉलो करने चाहिए तो वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा रिसेंटली मेरा एक माइक्रोनेशिया वेबसाइट था जिसका मेरा टारगेटेड कंट्री था इंडोनेशिया तो वहाँ पर मैंने रैंक भी करवाया एंड अच्छा खासा ट्रैफिक भी आ रहा है एंड एकदम नंबर वन पर रैंक करवाया था तो बहुत ही अच्छा खासा ट्रैफिक भी आया एंड अर्निंग भी हुआ तो चलो यार इस वीडियो को शुरू करते हैं यहां पर मैं आप लोगों के साथ एक एक करके टिप्स शेयर करूंगा जिसको आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपके लिए चीज वर्क करने वाले हैं आपका वेबसाइट किसी भी एक पर्टिकुलर डोमेन के किसी भी एक पर्टिकुलर कंट्री पे आप रैंक करवा पाएंगे ठीक है तो देखो सबसे पहला ना हमें अगर ऐसा ब्लॉग बनाना है तो बना एकदम शुरुआत से ही हमें स्टेप्स लेना शुरू करना होगा ठीक है अब यहाँ पर अगर आप मान लो कि आपके पास टॉपिक क्लियर है कि ये एक पर्टिकुलर टॉपिक है जो कि मैं किसी भी फलाना डिमकाना कंट्री में रैंक करवाना चाहता हूँ तो सबसे पहला जो शुरुआत आपको करना होगा वो होगा आपके डोमेन नेम से देखो अगर आप इंटरनेशनली टारगेट करना चाहते हो तो डेफिनेटली डॉट कॉम डोमेन अवेलेबल है आप डॉट कॉम डोमेन लेकर काम भी कर सकते लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर और भी कई सारे ऑप्शन तो यहाँ पर सबसे जो बढ़िया ऑप्शन है वो है सी सी टी एल डी डोमेन नेम्स सी सी टी एल डी जो मतलब डोमेन होता है वो सारे डोमेन अब अगर आप लोगों को पता नहीं कि भाई सी सी टी एल डी क्या होता है तो सी सी टी एल डी इसका फुल फॉर्म है कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन्स ठीक है तो ये होता है मेनली सी सी टी एल डीज अब कंट्री को डोमेन लाइक कैसा है तो लाइक अगर इंडिया की बात करें जो हमारा डॉट इन डोमेन है या फिर डॉट को डॉट इन डोमेन है वो हमारे स्पेसिफिकली इंडिया के लिए है इंडिया कंट्री के लिए है यहाँ के लोग ही इसको यूज कर सकते हैं यहीं में वो रैंक करेगा ये कई यूएसए में रैंक नहीं करेगा अगर आपका डॉट इन का वेबसाइट है ठीक है करेगा लेकिन उतना ज्यादा नहीं करेगा अब ठीक इसी तरीके से आप जिस कंट्री में टारगेट कर रहे हो चाहे कनाडा हो सकता है चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो सकता है चाहे वो अमेरिका मतलब कोई भी कंट्री हो सकता है तो स्पेसिफिकली उस कंट्री का जो टॉप लेवल डोमेन नेम है या कंट्री को डोमेन नेम है ठीक है उस डोमेन नेम को अगर आप बुक करोगे तो सबसे बेस्ट होगा ठीक है नेक्स्ट जो चीज आपको फॉलो करना होगा वो होगा होस्टिंग देखो यार अगर हम होस्टिंग खरीदने जाते हैं तो हमें ऑप्शंस मिलते हैं कि आप कौन से सर्वर को चूज करना चाहते हो यूएस सर्वर या फिर इंडियन सर्वर या फिर और भी सिंगापुर का सर्वर होता है और भी कई सारे सर्वर होते हैं ठीक है थीके? तो अब यहाँ पर ना आपको चूज करना है अगर उस कंट्री से उस कंट्री में अगर सर्वर है तो डेफिनेटली उस कंट्री का ही कोई होस्टिंग कंपनी से आपको होस्टिंग लेना चाहिए और उस कंट्री का अगर नहीं है तो देन डेफिनेटली उस कंट्री से आस पास भी होस्टिंग कंपनी से उनके वहाँ से आपको होस्टिंग लेना चाहिए अब इनमें से सबसे माफिया सबसे जो बेस्ट आता है ना वो आता है गूगल क्लाउड डिजिटल ओशियन क्योंकि इनका होस्टिंग सर्वर ना हर ऑलमोस्ट बहुत सारे कंट्रीज में अवेलेबल होता है ठीक है तो इससे फायदा क्या होता है देखो एक तो जो कंटेंट डिलीवरी होता है वो बहुत ही फास्ट होता है दूसरा जो फैक्टर है जो मैटर करता है वो है आईपी एड्रेस देखो ये इतना बहुत बड़ा फैक्टर तो नहीं है लेकिन ये एक डिफरेंस क्रिएट करता है ठीक है इस फील्ड में बिकॉज देखो हर कंट्री का ना आईपी एड्रेस का जो कैटेगरी होता है कुछ कुछ अलग अलग टाइप का होता है तो मान लीजिए आप कोई दूसरे बहुत एक अच्छे मतलब दूर दराज के कंट्री को आप टारगेट कर रहे हैं तो उस कंट्री का एक स्पेसिफिक आईपी एड्रेसेस का एक लिस्ट होगा उन्हीं में से आपको आईपी एड्रेसेस मिलेगा तो गूगल ये भी थोड़ा बहुत कंसीडर करता है कि हाँ भाई इस कंट्री का मतलब ये जो वेबसाइट है इसका आईपी एड्रेस ही है तो डेफिनेटली ये थोड़ा बहुत यहाँ पर मैटर करता है ठीक है ये भी आपको ध्यान रखना है तो यहाँ पर बात क्या हुआ डोमेन नेम सी सी टी अगर आप ले सकते हो तो लेना या तो भी आप डॉट कॉम डोमेन भी ले सकते हो और आपको होस्टिंग चूज करना होगा उसके उस कंट्री से जो करीबी जो मतलब होस्टिंग कंपनी है उसी से आपको होस्टिंग लेना है ठीक है अब वेबसाइट तो सेटअप हो गया अब आता है कंटेंट की बारी देखो यार आप ऑलवेज ट्राई करो जो आप कंटेंट लिख रहे हो या फिर आपके वेबसाइट के लैंडिंग पेज हो या फिर आपका एक ब्लॉग हो जो भी कुछ भी हो आप उस कंट्री के लोकल एंड इंटरनेशनल जो लैंग्वेज है उसको आप ट्राई करने की यूज करो ठीक है ये सबसे बेस्ट तरीका होता है उस कंट्री के स्पेसिफिकली उस कंट्री में रैंक होने का अब अगर आपको उस कंट्री के लोकल लैंग्वेज पता नहीं है फॉर एग्जांपल आपको पुर्तुगीज नहीं आता है स्पेनिश नहीं आता तो उस हिसाब से आप क्या करेंगे आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो इंग्लिश ऑल ओवर 
वर्ल्ड आई थिंक सबसे ज़्यादा बोले वाले जाने वाले लैंग्वेज है एंड सबसे ज़्यादा चलता भी है सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ में चलता है इंग्लिश ठीक है तो इंग्लिश में भी आप वेबसाइट बना सकते हो अब यहाँ पर और भी कई सारे टिप्स एंड ट्रिक्स है जिसको यूज़ करके आप इंग्लिश कॉन्टेंट को भी वहाँ पर रैंक करवा सकते हो मेक श्योर sure कि आप उस कंट्री के कुछ कुछ वर्ड्स जो टारगेटेड वर्ड्स होते हैं उसको आप डिस्क्रिप्शन टाइटल वगैरह पर या फिर आपने आर्टिकल में कहीं पर भी यूज़ करोगे तो सबसे बेस्ट रहेगा अब अगर आपका कोई बिजनेस है मान लीजिए आपका कोई बिजनेस रिलेटेड वेबसाइट है जिसको आपको एक पर्टिकुलर वेबसाइट में एक पर्टिकुलर कंट्री में आपको सर्विस देना है और उसी कंट्री में आपको लिस्टेड करना है तो सबसे जो बेस्ट तरीका है वो है आपको गूगल की जो माय बिजनेस जो प्लेस है मतलब प्लेसेस में जो ऐड करने का जो ऑप्शन है उसको आप यूज़ करो वो सबसे बेस्ट रहता है माई बिजनेस पेज जो है ना वो लोकली ए सी ओ ऑप्टिमाइजेशन के लिए सबसे बेस्ट होता है उस कंट्री के जिस कंट्री के आप टारगेट कर रहे हो तो उस कंट्री के लोकली अगर आप थोड़ा बहुत जाने जाने पहचान हो, होंगे तो गूगल को पता लग, लग जाएगा कि भाई ये जो वेबसाइट है इस कंट्री के लिए बनाया गया है इस इस लोकल एरिया के लिए बनाया गया है ये लोकल एरिया में मतलब जो लोकल ए सी ओ होता है उसमें बहुत फायदेमंद होता है गूगल का जो माई बिजनेस पेज का जो एक फीचर आपको दिया जाता है ठीक है बहुत ही सिंपल है आप यूट्यूब में वीडियो सर्च कर लोगे तो आपको मिल जाएगा कि इसको सर कैसे सेटअप करते हैं इवन अगर आप लोगों नहीं तो मैं इसके बारे में एक वीडियो बना दूंगा बहुत ही सिंपल है ठीक है नाउ अगर आपका सब कुछ कंप्लीट हो गया है तो इट्स टाइम फॉर बिल्डिंग योर ब्रांड और लाइक सबमिटिंग योर वेबसाइट टू लोकल डायरेक्टरीज लोकल वेबसाइट पोर्टल्स जो ब्लॉग्स होते हैं फोरम्स होते हैं प्रेस रिलीज वेबसाइट्स होती है तो वहाँ वहाँ पर आपको जाकर जो है प्रोफाइल वगैरह क्रिएट करके आप अपने ब्लॉग को सबमिट कर सकते हैं ब्लॉग को ऐसा नहीं भाई कमेंट वैगलिंग लेना है या फिर तो इस टाइप का कुछ चीज़ लेना है ऐसा कुछ भी नहीं है आपको लोकल डायरेक्टरीज में सबमिशन करना चाहिए ठीक है लाइक उनका जो जैसे कि हमारे इंडिया में चलता है फेसबुक चलता है ट्विटर चलता है इंस्टाग्राम चलता है तो ऐसे कई कई कंट्री से जहां पर बहुत सारे से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सोशल मीडिया चलते हैं तो वहां पर आप अपने नाम का एक सोशल मीडिया हैंडल्स बना लीजिए उससे आप अपने वेबसाइट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं तो ये भी एक बहुत ही अच्छा मेथड है किसी भी स्पेसिफिक कंट्री कंट्री को टारगेट करना नाउ फाइनली इट्स टाइम फॉर बैकलिंग्स देखो आज के टाइम पे बैकलिंग्स इतना ज़्यादा वर्क नहीं करता लेकिन जो बैकलिंग्स वर्क करता है वो करता है जो जेन्यून बैकलिंग्स होते हैं तो आप अपने वहाँ के जो लोकल अपने कंपटीटर से या फिर तो अपने कम, आपके जो कंपटीटर से उस चीज़ उस फील्ड में तो वो लोग कहाँ कहाँ से बैकलिंग लिए उसको आप पता कर, कर सकते हैं आर से भी पता कर सकते बहुत ही सिंपल है तो वहाँ पर से पता करके आप वहाँ से बैकलिंग लेने की ट्राई करें इवन वहाँ की जो लोकल जो वेबसाइट से लोकल जो बिजनेस है उनको कॉन्टैक्ट कर कर आप उनसे बैकलिंग परचेज कर सकते या फिर उनको कह सकते हैं कि ये टारगेटेड हमारी वेबसाइट है तो हो सकता है कि बैकलिंग एक्सचेंज भी कर ले आप उनको बेसिकली आप उनको अप्रोच कर सकते हो बैकलिंग एक्सचेंज वगैरह का या फिर कुछ भी करके आप उनके जो मतलब सी सी टी वेबसाइट से जैसे कि मेरा एक डॉट इन वेबसाइट है तो मैं अगर डॉट इन वेबसाइट से जो अगर बैकलिंग लूंगा तो मेरा ज़्यादा चांसेस होगा कि इंडिया में ही रैंक हो अगर आपका डॉट यू का डोमेन नेम है तो अगर आप दूसरे जो डॉट यू का वेबसाइट से वहाँ से बैकलिंग लोगे तो ज़्यादा चांसेस रहेगा कि आपको आपका जो वेबसाइट है वो यू में रैंक हो ठीक है तो ये एक चीज़ आप लोग को जरूर से ट्राई करना है तो ये मैंने कुछ कुछ आप लोगों को टिप्स दिया है जिसके थ्रू आप ईजिली किसी भी टारगेटेड कंट्री को आप टारगेट करके उस पर आप रैंक कर सकते ऐसा तो यार होता था लास्ट में लाइक जो गूगल वेब मास्टर टूल था अभी तो सर्च कैंसिल हो गया तो वेब मास्टर टूल में एक फीचर आता था जिसमें आप फिक्स कर सकते थे कि मेरा ये जो वेबसाइट ही है सिर्फ पर्टिकुलर इसी कंट्री पे रैंक होगा तो ये सारे होता है अब सिर्फ ये जो मैंने बताया ये तो मतलब ओवरऑल ओवरऑल बातें हैं ठीक है थी कि इससे ज़्यादा इनडेप्ट और भी कई सारे चीज़ें जैसे कि लाइक आपको एस टी एम टैग्स में यूज़ करना चाहिए लैंग्वेजेस वगैरह कंट्री वगैरह सिलेक्ट कर देना चाहिए वो सब तो बात की बात है लेकिन सभी को वो नहीं आएगा इसलिए मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया लेकिन जो जो स्टेप्स मैंने बताया वो वो सिंपल सिंपल स्टेप्स अगर आप लोग फॉलो करें तो डेफिनेटली आपका जो वेबसाइट है वो उस रेस्पेक्टिव कंट्री में रैंक हो जाएगा ठीक है सो गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा और कोई दिक्कत हो तो आप जरूर से नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए गया अगर आपको इस वीडियो से कोई भी फायदा पहुंचता है तो देन डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड हाँ कमेंट बॉक्स में पूछिए नेक्स्ट वीडियो आप किस किस टॉपिक के ऊपर चाहते हो मैं डेफिनेटली उसके ऊपर बनाने की कोशिश करूँगा सो यार गाइस मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय